Biblical Foundations, chapter 9, we are in section 4, Faith and Obedience. Biblische Fundamente, wir sind in Kapitel 9, Glauben und Hoffnung, und jetzt kommt der Abschnitt 4, Glaube und Gehorsam. Faith and Obedience, they're like twins. Glaube und Gehorsam sind wie Zwillinge. True faith always manifests itself in obedience. Und wahrer Glaube manifestiert sich immer in Gehorsam. Let's look at scriptures. Lass uns jetzt einige Schriftstellen anschauen. Hebrews chapter 11, verse 8. Hebräer Brief 11, 8. It says, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance, and he went out. Uh, Im Vers 8, Hebräer 11, Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. God called Abraham to a place he had never seen. Gott hat Abraham an einen Ort gerufen, den er noch nie gesehen hatte. And by faith he went. Und im Glauben ist er gegangen. You know, Hebrews 11 keeps on telling us all these stories of faith. Und im Hebräer 11 lesen wir diese ganzen wunderbaren Geschichten von Menschen, die im Glauben gelebt haben. It's a great chapter to read. Ist ein großes Kapitel zu lesen. Well, we see in Hebrews chapter 11 for verse 4 what Abel did by faith. Uh, Hebräer Brief 11, 4 sehen wir, was Abel getan hat durch Glauben. It says, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein, sondern äh, des, äh, kein, deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Abel worshipped God by faith. Und Abel hat Gott im Glauben angebetet. When God tested Abraham, what did he do by faith? Und als Gott Abraham getestet hat, was hat er getan im Glauben? Let's read in Hebrews 11, 17. Und lasst uns jetzt einmal lesen im Hebräerbrief 11, 17. It says, By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise offered up his only begotten son. Uh, Im Hebräer 11, 17. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaac, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. By faith he obeyed God and was willing to sacrifice the most precious thing to him, his son. Und im Glauben hat er Gott vertraut und war bereit, das allerliebste Gott zu geben, seinen Sohn. We go on to see Moses. Und jetzt schauen wir, was Mose getan hat. We say after he had grown up in the lap of luxury, the son of Pharaoh's daughter, what does Moses do by faith? Und jetzt schauen wir mal, was hat Mose getan durch Glauben. Der wurde in Luxus aufgezogen. Aber was hat er getan? Hebrews 11, 24 tells us, By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Uh, Im Hebräer 11, 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. By faith we see Moses walked away from the rich life, from the life of luxury. Und uh, im Glauben sehen wir, dass Mose von seinem reichen Leben sich verabschiedet hat. In verse 25 tells us, he chose rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Da heißt es im Vers 25, Hebräer 11, Uh, sondern wollte Mose, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Moses chose to suffer with the people of God. That was a choice that he did by faith. Mose hat sich entschieden, mit dem Volk Gottes zu leiden. Also, it tells us in verse 27 that he, by faith, this is Moses, he forsook Egypt. Und im Vers 27 lesen wir weiterhin über Moses. Durch den Glauben verließ er Ägypten. And verse 28, by faith he kept the Passover. Und im Vers 28, durch den Glauben hielt er das Passamal. He rejected the things of Egypt and embraced the things of God. Er hat die ganzen 
Einflüsse Ägyptens in seinem Leben abgelehnt und hat wirklich die, die, die Wurzeln des, äh, des Glaubens an den echten Gott angenommen. This is an all -in -out working of faith. Wir sehen bei Mose, es war alles im Glauben. These are all examples for us of how faith operates. Und das sind Vorbilder für uns, wie der Glaube in unserem Leben funktioniert. Let's look at our whole, our whole people. In Hebrews 11, 29, it says, What did all the Israelites do by faith? Und jetzt schauen wir mal, was haben die ganzen Israeliten getan im Glauben. By faith they passed through the Red Sea. In Vers 29, also Hebräer 11, Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer, wie über trockenes Land. Faith led them uh, and guided, they, they followed God's provision and left Egypt. Und sie sind einfach der, den Ordnungen Gottes nachgefolgt und haben Ägypten verlassen. By faith they had to trust God that he was going to carry them through the sea and take them to the promised land. Und er, im Glauben mussten sie vertrauen, dass Gott sie durch das Rote Meer führt und in das verheißene Land. Furthermore, we see what happened in Jericho after Joshua obeyed God's instructions. Und dann sehen wir weiterhin in Vers 30, was uh, uh, was hier in Jericho erlebt wurde, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel sieben Tage um sie herum gezogen war. In Hebrews, that's in Hebrews 11:30, we see the walls of Jericho fell down, miraculous victory because of their faith. Im selben Vers sehen wir, dass im Glauben diese Mauern Jerichos eingestürzt sind. They did something that seemed so foolish to the people of this world. Marching around walls, shouting, how is that going to win a victory? But they did it by faith and they won the victory. Und, und es schaut alles ziemlich verrückt aus, da um eine Stadt herum zu marschieren. Aber sie, sie haben alles im Glauben gemacht und im Vertrauen auf Gott. Und der Erfolg war dann sichtbar. Sometimes we may be called to do things that seem foolish to everyone else around. But in God's eyes, when we do it by faith, it will bring the victory. Aber manchmal sind wir aufgefordert, Dinge zu tun, wo jeder uns als Vollidioten hinstellt, also verrückt. Aber Gott wird es zum Durchbruch bringen seiner Herrlichkeit. Being called to Africa, being told by God to come to Africa, seems so foolish to everyone around me. But in God's eyes, it was the right thing to do. Also, wenn man nach Afrika berufen wird von Gott, schaut es für viele so verrückt aus, so blöd. Aber mir war es genauso unter Pastor Isaac. Wir wurden nach Afrika berufen und es war der beste Gehorsam, den wir gegeben haben. Ich sollte gerade kurz einmal mitteilen, wie es mir erging, wie Gott mich nach Afrika rief. Ihr Lieben, meine ganze, meine engen Familienmitglieder wollten mich in die Irrenanstalt stecken. Sie haben gesagt, du hast jetzt den Verstand verloren. 60 Jahre nach Afrika, keine, kein Geld, keine Vision. Jetzt fangen die Krankheiten an mit 60, keine medizinische Betreuung. Du wirst die größte Pleite deines Lebens erleben. Und ich muss euch sagen, ihr Lieben, ich habe da drunten gewusst, ich werde den größten Segen Gottes erleben. Und ich werde, äh, ich, ich, schau, jetzt bin ich, jetzt ist über 20 Jahre her, ich bin die Gesündeste in der Familie, ich habe Freude, Lebenskraft und Gott hat mir keine Pleite gegeben, sondern einen Segen den sich keiner erklären kann, einschließlich mir. Ich stehe genauso staunend daneben wie alle anderen, was Gott mit Menschen macht, die ihm bedingungslos vertrauen, ihm glauben und ihm nachfolgen. Ich bin nur den ganzen Tag dankbar, dass ich, diese, diese, dass ich das überwunden habe im Glauben, dass ich nicht auf die ganzen Eingebungen meiner Verwandten gehört habe, auch andere Christen, die haben auch gesagt, du wirst, jetzt gehst du nach Afrika, keiner wird dich mehr an dich erinnern in Europa. Da habe ich gesagt, ja, ich gehe doch irgendwo hin, um erinnert zu werden. Ist doch nicht mein Problem. Wenn Gott will, dass ich erinnert werde, muss er das selber machen. Ja, Gott sei Dank. Meine, in den letzten zehn Monaten haben sich 300.000 meiner Bücher beim SCM Verlag verkauft. Ich habe geglaubt, die hören schlecht. Sagt, nein, du bist der Bestseller unserer, unserer Company. Und, und ich bin bekannter in Europa, ohne dass ich irgendetwas getan habe oder es gesucht habe, als ich es je war. Ihr Lieben, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Glaube Gott, vertraue Gott und tu, was er dir sagt. Und das Ergebnis wird dich schockieren mit Freude 
und mit totaler Überwältigung, wie groß Gott ist und wie gut Gott ist. Is it possible to be a man or woman of great faith and die without receiving the, the, the promise? Ist es möglich, eine, ein Mensch des Glaubens zu sein, aber dann nicht die, uh, die Verheißungen Gottes zu bekommen? Well, in, in Hebrews chapter 11, verse 39, it seems that yes, we, we can die even without receiving the promise sometimes. It says, all of these having obtained a good testimony through faith did not receive the promise. Es kann sein, dass Gott dir Verheißungen gibt, die du auf Erden nicht erlebst. Schauen wir mal im, im Hebräerbrief 11,39. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war. By faith we see beyond this temporary life into the eternal life. Und uh, durch Glauben sehen wir in diesem zeitlichen Leben in das ewige Leben. Now let's look a little bit into obedience. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen Gehorsam an. What does it mean to love God? Was bedeutet es, Gott zu lieben? 1. John 5, 3 makes it clear. For this is the love of God that we keep his commandments. Im ersten Johannes Evangel uh, Johannesbrief 5, 2 heißt es, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. To love God is to obey him. Und Gott zu lieben heißt, wir gehorchen ihm. And God's commands are not a burden. Und Gottes, Gottes Gebote sind keine, keine Last. No, 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 not at all. I want to please God. That's why I obey him. Und ich möchte gern Gott gefallen und deshalb gehorche ich ihm. It's my love that motivates me. Und es ist meine Liebe für Gott, die mich motiviert. I'm so in love with God that I want to obey his commands. I want to please him. Und ich bin so verliebt in Gott, dass ich seine Gebote halte und, und ihm diene und das tue, was er sagt. How does John describe faith in 1. John 5, 4? In 1. Johannes 5, 4, wie beschreibt hier, wie wird hier der Glaube beschrieben? It says, for whatever is born of God overcomes the world and this is the victory that has overcome the world, our faith. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Our faith brings a sure victory over this world's thinking. Und unser Glaube bringt einen Sieg über diese über das Denken dieser Welt zur Zeit. And who is it that overcomes this world? Und wer kann diese Welt überwinden? Again 1 John chapter 5. Now in verse 5 it says, who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the son of God. Im 1. Johannes 5 Vers 5 Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus, uh, dass Jesus Gottes Sohn ist? If you believe that Jesus is the Son of God, uh, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? And you've put your faith in him, und wenn du dann seinen Glauben in ihn gibst, you can overcome the things of this world, the thinking of this world, the patterns of this world. Und dann kannst du diese ganzen Sachen jetzt dieser Welt überwinden. Real faith has obedience to God's commands. Und echter Glaube hat echten Gehorsam uh, den, den Anweisungen Gottes gegenüber. I can be a person of great faith, like those in Hebrews, by obeying God. Ich kann großen Glauben haben, indem ich Gott gehorche. Through faith we obtain great results. Und durch Glauben erreichen wir ganz wunderbare Ergebnisse. Because I'm not trusting in myself, I'm trusting in the Lord. Ich glaube, ich vertraue nicht mir selbst, ich vertraue Gott. Obey God. Gehorche Gott.